সৌদি আরবে ওমরাহ করতে গিয়ে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল অন্তত 8 বাংলাদেশি মারা গেছেন আর 14 মুসল্লি 47 যাত্রীর মধ্যে 35 জনই বাংলাদেশি ওমরাহ করতে যাওয়ার পথে কয়েকজন বাংলাদেশি ভাই মারা গেছে এতে আমরা প্রবাসীরা মর্মাহত ওদের পরিবারের যা আত্মার যে বেদনা সহ্য করার মত তৌফিক আল্লাহ দেখ আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে ফেরত নিশ্চিত করুক বিভিন্ন হাসপাতালে আহত 18 জন শনাক্ত এখনো নিখোঁজ নয় দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত 11টার সময়ে সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ অনানুষ্ঠানিক আলোচনার জন্যই বিএনপি কে চিঠি জামালেন সিইসি প্রতি নির্বাচনী আসনে একজন করে থাকবেন রিটার্নিং কর্মকর্তা আরপিও সংশোধন প্রস্তাব নীতিগত অনুমোদন আপোষ নয় গণঅভ্যুত্থানেই সরকার হটাদর হুঁশিয়ারি বিএনপি আন্দোলনে টলবে না ক্ষমতাশীলরা পাল্টা জবাব আওয়ামী লীগের নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয় আহ্বান ব্রয়লার মুরগির দাম কমায় ভোক্তার স্বস্তি উৎপাদন খরচের চেয়ে কমে বিক্রিতে বাধ্য করার দাবি খামারিদের চাহিদা জোগানের সমীকরণেই দাম নির্ধারণ বলছে কর্তৃপক্ষ অস্বাভাবিক উচ্চ রক্তচাপে মারা যান নওগাঁর জেসমিন ডেথ সার্টিফিকেট তথ্য ময়নাতদন্ত রিপোর্ট আসা পর্যন্ত উচ্চ আদালতে শুনানি মুলতবি এবং চট্টগ্রামে বিড়াল ছানা দেওয়ার প্রলোভনে শিশু অপহরণ আট দিনেও মেলে নিখোঁজ অভিযুক্ত সবজি বিক্রেতার বিরুদ্ধে থানা মামলা না নেয় আদালতে পরিবার সৌদি আরবের আসির প্রদেশে ওমরা হজ করতে যাওয়ার সময় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বাইশ জনের মধ্যে আট জন বাংলাদেশি বলে জানিয়েছে দূতাবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিং থেকে ছিটকে পড়ে বাসটিতে আগুন ধরে যায় দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত উনত্রিশ জন বাসটিতে সাতচল্লিশ জন যাত্রীর মধ্যে পঁয়ত্রিশ জনই ছিল বাংলাদেশি তাদের মধ্যে বিভিন্ন হাসপাতালে আঠারো জন চিকিৎসা নিচ্ছেন বাকি নয়জনের খোঁজ এখনও মেলেনি এদিকে রিয়াদে আলাদা দুর্ঘটনায় এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন সৌদি আরব থেকে আরিফুর রহমানের রিপোর্ট সোমবার স্থানীয় সময় বিকেল চারটায় সৌদি আরবের ইয়েমেন সীমান্তবর্তী আসির প্রদেশে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ওমরা যাত্রী বহনকারী একটি বাস যাত্রীবাহী বাসটি উল্টে আগুন ধরে যাওয়ায় ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন বিশ জনের বেশি মুসল্লি আহত হয়েছেন উনত্রিশ জন বাংলাদেশ দূতাবাসের একজন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ হলে তিনি জানান নিহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি রয়েছেন এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে ওমরা করতে যাওয়ার পথে কয়েকজন বাংলাদেশি ভাই মারা গেছে এতে আমরা প্রবাসীরা মর্মাহত ওদের পরিবারের যে আত্মার যে বেদনা সহ্য করার মতো সফিক আল্লাহ দেখ আল্লাহ তাদেরকে জানাতে ফেরত নিশ্চিত করুক দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানায় খামিস মোসাইদ থেকে আভা শহরে যাওয়ার পথে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে যায় মুহূর্তেই বাসটিতে আগুন ধরে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই পুরোপুরি পড়ে যায় বাসটি পরে হতাহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এদিকে রাজধানী রিয়েদে আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন মৃত মনির হোসেন একটি সাপ্লাই কোম্পানির অধীনে কাজ করতেন রাস্তায় কাজের সময় বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী গাড়ি তাকে চাপা দিলে গুরুতর আহত হন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অন্যরা তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন নিহত মনির হোসেনের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলায় আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে রিয়াদে আছেন সহকর্মী আরিফুর রহমান সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আরিফ আসলে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে এই দুর্ঘটনার বিষয়ে আমরা আসলে এই ঘটনায় কিন্তু মূলত বাংলাদেশি যে কমিউনিটি সৌদি আরবে আছে তারা কিন্তু খুবই মর্মাহত এমন একটি ঘটনা কিন্তু আসলে কারোই কাম্য নয় আসলে যে ঘটনা ঘটেছে আচির প্রদেশের যে আভা এলাকায় সেটি কিন্তু আসলে একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত বলা চলে তবে একটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে আসলে প্রতি বছর পবিত্র এই রমজান এলেই কিন্তু বিশেষ করে অমরা পালনের জন্য অসংখ্য বাংলাদেশি যারা আছে তারা কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশ থেকে গাড়ি করে এই ওমরা পালন উদ্দেশ্যে যায় তা আমরা আসলে সবচেয়ে যে তথ্যটি জেনেছি যে এই যে গাড়িটি অ্যাক্সিডেন্ট বা দুর্ঘটনা পড়েছে সেই গাড়িতে কিন্তু মূলত পঁয়ত্রিশ জন বাংলাদেশি ছিল তার মধ্যে মূলত পুরো গাড়িতে সাতচল্লিশ জনের মধ্যে পঁয়ত্রিশ জন বেশিরভাগ অংশই কিন্তু বাংলাদেশি ছিল আর এই পঁয়ত্রিশ জন বাংলাদেশির মধ্যে আঠারো জনকে উদ্ধার করে কিন্তু বিভিন্ন হসপিটালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং যে বাকি যে সতেরো জন ছিল তার মধ্যে আটজনের যেই শনাক্ত করা গেছে আটটি লাস্ট কিন্তু শনাক্ত করা গেছে নাম পরিচয় সহ 
বাকি যে নয়জন আছে তাদের কিন্তু নাম পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি আমরা সবশেষ যে তথ্যটি পেয়েছি যে বাকি নয়জনের নাম পরিচয় শনাক্ত করাটা একেবারে দুরহ হয়ে গেছে একটি কারণ যে যেহেতু বাসটির প্রতিটি যাত্রী কিন্তু পুড়ে গেছে অর্থাৎ ঝলসে যাওয়ার কারণে কিন্তু অনেকের ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে কিন্তু তাদের পরিচয় কিন্তু শনাক্ত করা হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি তবে আমার কাছে আসলে সবশেষ যেই তথ্যটি এসেছে যে অর্থাৎ যে আটজনের নাম পরিচয় শনাক্ত করা গেছে তাদের মধ্যে শহীদুল ইসলাম যিনি সেনবাগ নোয়াখালীর এবং মামুন মিয়া মুরাদনগর কুমিল্লার মোহাম্মদ হেলাল নোয়াখালীর সবুজ হোসেন লক্ষ্মীপুর রাসেল মোল্লা মুরাদনগর মোহাম্মদ আসিফ মহেশখালী কক্সবাজারের এবং মোহাম্মদ ইমাম হোসেন রনি টঙ্গি গাজীপুর জেলার এবং রুকুমিয়া যার বাড়ি চাঁদপুর তো এই যে আটজন এই আটজনের পরিচয় কিন্তু শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে এর মধ্যে এবং বাকি যে নয়জন এই নয়জনের পরিচয় কিন্তু শনাক্ত করার জন্য বাংলাদেশ দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা যিনি কিন্তু এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আছেন যদিও ঘটনাটি ঘটেছিল কিন্তু গত রাতে এবং এই যে বাসটি দুর্ঘটনার পরে সেটি কিন্তু আসলে আমরা যেমন জানি যে সৌদি আরবের যে যাত্রাপথ এটি যদিও নিরাপদ হয় কিন্তু এই রাতের যে জেগে থাকে এবং ঘুমের যে সমস্যা এই ধরনের বিশেষ কিছু কারণেই কিন্তু মূলত এই ধরনের ভয়াবহ দুর্ঘটনাগুলি এই দেশে ঘটে তো সব মিলে আসলে আমার কাছে এই আসির প্রদেশে যে দুর্ঘটনা এই দুর্ঘটনা নিয়ে আমার কাছে এই ছিল সবশেষ সরাসরি যুক্ত ছিলাম সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে এদিকে চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত আঠারো বাংলাদেশের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে জানুয়ারিতে একজন ফেব্রুয়ারিতে তিন এবং চলতি মাসেই মারা গেছেন তেরো জন সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি নিহতের ঘটনা নতুন নয় প্রতিনিয়ত দেশটিতে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান বাংলাদেশিরা চলতি বছরের জানুয়ারিতে রাজধানী রিয়াদে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় দুরাল মিয়া নামের এক প্রবাসী নিহত হন এ ঘটনায় আহত হন একই গাড়িতে থাকা আরও অন্তত পাঁচজন নিহত দুলাল মিয়ার বাড়ি কুমিল্লার চোদ্দ গ্রামে গেল ফেব্রুয়ারিতে সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত তিন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন এর মধ্যে দামাম শহরে গাড়ির ধাক্কায় রজব আলীর নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় তার বাড়ি জামালপুরে একই মাসে পবিত্র ওমরা করতে গিয়ে জেদ্দা মদিনের সড়কে দুর্ঘটনায় একই পরিবারের দুই বাংলাদেশি মারা যান এ ঘটনায় আহত হন আরও ছয় জন এদিকে চলতি মাসের শুরুতে মক্কা নগরীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আব্দুল আজিজ নামে এক প্রবাসী বাংলাদেশি নিহত হন তার বাড়ি চট্টগ্রামে আর ১৩ মার্চ মদিনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে অপর এক দুর্ঘটনায় দুইজনের মৃত্যু হয় এছাড়াও গত শনিবার পবিত্র ওমরা হজ পালন করে ফেরার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন রাহনুল রানা সময় সংবাদ অন্য প্রসঙ্গ বিএনপি কে দাপ্তরিক পত্রে সংলাপের আহ্বান জানানোর চার দিন পর সিইসি জানালেন সংলাপ নয় অনানুষ্ঠানিক আলোচনার জন্য চিঠি দিয়েছিল কমিশন এতে সরকারের কোনো ভূমিকা নেই নিজেদের তাগিদ থেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলে জানান সিইসি আগে থেকে কোনো এজেন্ডা নয় আলোচনায় এসে যে কোনো বিষয়েই কথা বলতে নির্বাচন কমিশন রাজি বলেও জানান তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর দুই দফা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন তবে তাতে সারা না দিয়ে বরাবরই কমিশনের উপর নিজেদের অনাস্থার কথা জানিয়ে আসছিল বিএনপি আর কমিশনও জানিয়েছিল নতুন করে আর সংলাপের প্রয়োজন নেই এরই মধ্যে গত বৃহস্পতিবার হঠাৎই বিএনপি মহাসচিবকে আলোচনার আহ্বান জানিয়ে চিঠি দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইসির প্যাডে চিঠি পাঠানো হলেও চার দিন পরে এসে সিইসির দাবি সংলাপ নয় অনানুষ্ঠানিক আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি আমরা কোনোভাবেই ওনাদেরকে সংলাপে আমন্ত্রণ জানাইনি আমরা সুস্পষ্টভাবে বলেছি আনুষ্ঠানিক না হলেও আনুষ্ঠানিক অর্থ সংলাপ না হলেও অন্তত অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় আপনারা আসতে পারেন আমরা অত্যন্ত বিনীতভাবে এই আমন্ত্রণ এবং আহ্বানটা তাদেরকে জানিয়েছি আলোচনার এই আহ্বান সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করলেও এরই মধ্যে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বিএনপি নেতারা এটাকে সরকারের কূটকৌশল হিসেবে মন্তব্য করেছেন এর জবাবে কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন কারো আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করে না তার কমিশন এই পত্রের সাথে সরকারের কোনো রকম সংস্রব নাই বা ছিল না যদি কেউ এটাকে কূটকৌশল মনে করতে চান তাহলে এটা নির্বাচন কমিশনের কূটকৌশল হতে পারে সরকারের কূটকৌশল এটা নয় আর নির্বাচন কমিশন কখনোই কূটকৌশল হিসেবে এই কাজটি করেনি 
বিএনপির বিরোধিতা নির্বাচনকালীন সরকারের এজেন্ডা নিয়ে ইসি আলোচনার এক্তিয়ার রাখে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে সিইসি বলেন লিখিত প্রস্তাব পেলে সিদ্ধান্ত নেবে পুরো কমিশন তবে তিনি মনে করেন বৈঠকে বসলে যে কোনো বিষয়ে আলোচনা হতে পারে সে তো আমি চিঠি দিয়েছি যে কোনো রেসপন্স আমাকে চিঠির মাধ্যমেই পেতে হবে কি আলোচনা করব সেটা সেই সময়টা বলে দিতে হবে আলাপচারিতার মধ্যেই সেটা ফুটে উঠবে ওনারা কি বললেন আমরা কি বলবো এই বিষয়ে আগাম কোনো বক্তব্য আগাম কোনো ধারণাও আমি দিতে বিএনপির মতো দলকে নির্বাচনে আনতে পারলে তা গণতন্ত্রের জন্য ভালো বলেও মন্তব্য করেন কাজী হাবিবুল আউয়াল বিএনপির মতো একটি দলকে নির্বাচনে আনতে পারলে ভালো হয় রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা সরকার আপোষে ক্ষমতা ছাড়বে না গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমেই হটানো হবে বলে হুঁশিয়ার করেছে বিএনপি সব দলকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেই সরকার পতন করা হবে বলছেন দলটির নেতারা তবে আওয়ামী লীগ বলছে আন্দোলন করে ক্ষমতাসীনদের টলানো সম্ভব হবে না নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে বিএনপিকে আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ নেতারা সরকার বিরোধী আন্দোলনে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে রাজপথ থেকে সভা সেমিনার যেখানে সুযোগ হচ্ছে সেখানে দাবি উত্থাপন করছে বিএনপি রমজানেও বিরামহীন দলটি অন্যদিকে সন্ত্রাস সহিংসতা রুখতে রাজপথে সরব টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ রাজধানীর লেডিস ক্লাবে জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের ইফতার মাহফিলে যোগ দিয়ে সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল দাবি করেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে গুম খুন আর নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ একই দিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিসিতে শিশুতোষ চলচ্চিত্র মাইকের প্রদর্শনীতে যোগ দেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ তিনি অভিযোগ করেন যাদের আন্দোলন করার ক্ষমতা নেই তাদের সরকার পতনেরও ক্ষমতা নেই এরা স্বাধীনতা সার্বভৌমের বিরুদ্ধে এরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে এরা দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির বিরুদ্ধে আর এই আওয়ামী লীগের সরকারকে শেখ হাসিনার সরকারকে আন্দোলন করে গণ অভ্যুত্থান ঘটানোর মতো শক্তি বিএনপি বা অন্য কারো শক্তি নেই তারা এই সরকারের পতন ঘটানোর ক্ষমতা রাখে না এই সরকারের পতন ঘটানোর ক্ষমতা বিএনপি বা জামাত বা একাত্তরের পর শক্তি বা তাদের দোষদের কারণ নেই সরকার পতনের ব্যর্থ আন্দোলন না করে আগামী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ নেতারা ভোটের দিন নির্বাচন কমিশনের কার্ডধারী গণমাধ্যম কর্মী এবং পর্যবেক্ষকদের কাজে বাধা দিলে সাজা হবে দুই থেকে সাত বছর এছাড়াও প্রতি আসনই থাকবে একজন করে রিটার্নিং অফিসার এমন বিধান রেখে আরপিওর সংশোধনের নীতিমালা নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা এখন থেকে এই দুই পেশার মানুষ হামলার শিকার হলে দুই থেকে সাত বছর সাজা হবে হামলাকারের যেমন বেশ কয়েকটি বিধান রেখে নির্বাচনী আইন আরপিও সংশোধনের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক শেষে সচিবালয়ে ব্রিফিং করেন সচিব আগে জেলাপতি জেলা একজন করে রিটার্নিং অফিসার ছিল এখানে ডিস্ট্রিক্টের পরিবর্তে কনস্টিটিউশন করা হয়েছে সংসদীয় আসন আগে ছিল জেলা এগুলি জাস্ট আলোচনা হয়েছে জানান আরপিও সংশোধনের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হলো কোনো ধারা বা উপধারা এখনো চূড়ান্ত হয়নি চোদ্দটা ধারা এখানে আছে এই ধারাগুলির মধ্যে সংখ্যা সহ অনেকগুলি বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে আমি জাস্ট গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা অংশ বলেছি মাত্র যে এই প্রত্যেকটা তো চব্বিশটা তো এখানে যেহেতু এটা অনুমোদন হয়নি সুতরাং এখানে আপনি মত করলেও তো এটা খুব বেশি ইয়ে পাবে না কারণ এগুলি পরবর্তী চেঞ্জ হতে পারে নীতিগত অনুমোদন আইনের এটা আবার যাবে এছাড়াও ব্যাংক কোম্পানি আইনের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা যাতে বলা হয় বেসরকারি ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদে আগে একই পরিবারে চারজন থাকলেও এখন থাকতে পারবেন তিনজন ঋণ পরিশোধ না করলে শাস্তির বিধানও রাখা হয়েছে নতুন আইনে কোন ব্যাংক যদি তার এই খেলাপির তালিকা প্রকাশ না পাঠায় সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বোচ্চ মিনিমাম পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা জরিমানা করতে পারবে ওই সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভূমি উন্নয়ন কর আইন দুই হাজার বাইশের খসড়া অনুমোদন ছাড়াও মন্ত্রিসভাকে বেশ কয়েকটি বিষয় অবহিত করা হয়েছে আতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা বাজারে ব্রয়লার মুরগির দাম নিয়ে ভোক্তা ব্যবসায়ীর মধ্যে চলছে দোটানা কেজিতে ষাট থেকে সত্তর টাকা কমায় স্বস্তিতে ভোক্তা কিন্তু খামারিদের দাবি উৎপাদন খরচের চেয়ে কমে বিক্রি করতে বাধ্য করা হচ্ছে তাদের যদিও প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর বলছে এই দাম নিয়ন্ত্রণে নেই কারো হাত সংস্থাটির পূর্বাভাস দাম আরও কমে স্থিতিশীল হবে ব্রয়লার মুরগির বাজার 
হঠাৎ করে চড়ে যাওয়া ব্রয়লার মুরগির দাম কমতে থাকায় কিছুটা স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে ভোক্তাদের বাজারের ব্যাগে কয়েক কেজিতে 50 টাকা কেজি কমে অবশ্য আমরা আগে থেকে একটু স্বস্তি বোধ করতেছি দাম কমলে ভালো আমাদেরও ভালো কাস্টমারের জন্য ভালো ভোক্তার এই স্বস্তি লোকসানের আশঙ্কা বাড়াচ্ছে বাজারে এসব মুরগির যোগানদাতা খামারিদের কারণ উৎপাদন খরচের চেয়ে কমে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে দাবি তাদের গেছে কিস্তা মুরগি বেচি আমরা 115 টাকা কেজি বেচি লস দা বেচি মুরগি এই যে খাদ্য দাম 1742 টাকা সরকার যে বলল যে খাদ্য মুরগির বাজার কমানো তাহলে মুরগির বাজার যদি কমানো হয় তাহলে খামারি অটোমেটিক এম নেবে এসে দেব খামারিদের একটি সংগঠনের আশঙ্কা হঠাৎ কম দামে মুরগি বিক্রি করতে বাধ্য করায় মাসখানেকের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে আরো প্রায় 20000 খামার দিন শেষে যার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ভোক্তার কাঁধেই প্রেসার কারণ এর থেকে বেশি দামে বেচা যাবে না দামটা কত ছিল আর কিভাবে পট করে পড়ে গেল এটা কি ওভারনাইট এরকম ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই খুব বাড়ে কমে 1 কেজিতে 20 টাকা 30 টাকা লস দিতে হচ্ছে 15 20000 খামার আর মুরগি না তুলতে পারে তখন निश्चित कर कमरुल हसान सबूज समय ढाका বাংলাদেশে বড় প্রকল্পে আগ্রহ বাড়ছে সৌদি সরকারের দুপুরে দূতাবাসে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত ঈসা বিন ইউসুফ আল দোহাইলান সদ্য অনুষ্ঠিত ইনভেস্টমেন্ট সামিটে সৌদি আরব বাংলাদেশকে একশো চল্লিশ বিলিয়ন ডলার সহায়তার চুক্তি করেছে আরও একশো বিশ বিলিয়ন ডলার আসবে বলে জানান সৌদি রাষ্ট্রদূত সিলেট অঞ্চলে গত বছরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের কয়েক দফায় সহায়তা করেছে সৌদি আরব কিং সালমান হিউম্যানিটেরিয়ান এইডের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার ঢাকায় সৌদি দূতাবাসে আরেক দফায় সাহায্য তুলে দেওয়া হয় চট্টগ্রামের ফয়জুল্লাহ ফাউন্ডেশনের কাছে এবারে সাড়ে চার লাখ ডলারের সহায়তায় ছয় হাজার দুইশো পঁচাশিটি বন্যা কবলিত পরিবার গৃহ সামগ্রী পাচ্ছে এ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে রাষ্ট্রদূত জানান এবারের হজ যাত্রায় বাংলাদেশিদের ইমিগ্রেশন এবং বায়োমেট্রিক নিবন্ধন ঢাকায় সম্পন্ন হচ্ছে যা সম্পর্কের নতুন একটি অধ্যায় বাংলাদেশ সৌদি বিনিয়োগকারীদের নজর কেড়েছে জানিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন সম্প্রতি গ্যাস নবায়নযোগ্য জ্বালানি চিনি ও কাগজ শিল্পের মতো চারটি খাতে বাংলাদেশে একশো চল্লিশ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে সৌদি ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্পে আরও একশো বিশ কোটি ডলারের বিনিয়োগ পাইপলাইনে আছে বলেও জানান সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত of Bangladesh uh, security and also the advantages that the government of Bangladesh giving to the foreigners আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে প্রায় 70 হাজার কেজি খেজুর আসবে বলেও জানান দেশটির রাষ্ট্রদূত more than 75 tons of dates coming uh, from Saudi Arabia Tazwar Mahmid Shomoy Songbad Dhaka সংকটের কারণে একই বাজারে তিন রেটে বিক্রি হচ্ছে ডলার এতে ব্যাংক ভেদে এলসি খুলতে অতিরিক্ত অর্থ দিয়েও ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের অর্থনীতিবিদরা মনে করেন আমদানি রপ্তানির পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন ডলারের এক রেট যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে স্বল্প সময়ের মধ্যে এটি বাস্তবায়ন হবে কাজল আবদুল্লাহ রিপোর্ট খাদ্যপণ্যের পাশাপাশি উৎপাদনমুখী শিল্পের কাঁচামাল আমদানি নির্ভর হলে সবচেয়ে বেশি যোগান থাকতে হয় বৈদেশিক মুদ্রার যার সংকট এখনো দেশের ব্যাংকিং খাতে এমন অবস্থায় আমদানি পরিস্থিতি ঠিক রাখতে এরই মধ্যে রিজার্ভ থেকে প্রায় দশ বিলিয়ন ডলার বাজারে বিক্রি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক চাহিদার তুলনায় ডলারের পরিমাণ কম থাকায় বাজারে ডলারের লেনদেন চলছে তিন থেকে চারটি রেটে এতে বাড়তি অর্থ দিয়েও ব্যাংকগুলোতে এলসি জটিলতায় ব্যবসায়ীরা যখন নতুন এলসি খুলবো আমরা তখন বিসি রেটের থেকে আরও চার টাকা বেশি করতেছে তো সেটা কারণে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটগুলো যেগুলো আর কি ইম্পোর্টের উপর বেস করা সেগুলোতে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের জন্য অনেক ডিসরাপশন ফেস করতেছি কারণ এলসি আর কি টাইমলি ওপেন হচ্ছে না দেশের বাজারে বর্তমানে স্বীকৃত তিনটি রেটে বেচা কেনা হচ্ছে ডলার রেমিটেন্স সংগ্রহ একশো টাকা আমদানির জন্য এলসি খুলতে একশো থেকে একশো টাকা রপ্তানি নগদায়নে দেওয়া হচ্ছে একশো টাকা একই বাজারে তিন রেট অর্থনীতি বা ব্যবসা কোনোটির জন্যই ভালো নয় বলছেন অর্থনীতিবিদরা দ্রুত এক রেট করার পরামর্শ তাদের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট 
সেটা যে ব্যালেন্স সেখানে কিন্তু এই প্রেসারটা তৈরি হচ্ছে মূলত আমাদের যারা ভোটার তারা বেশি দামে আসলে ডলারটা কিনছেন তো এই অবস্থাতে যেটা হচ্ছে যে তারা আবার যখন প্রসেস করে যে প্রোডাক্টে যখন এক্সপোর্ট করছেন তখন কিন্তু তাদের জন্য ভিন্ন রকমের একটা রেট হচ্ছে তো যার ফলে এদের একটা বড় রকমের অসুবিধা তৈরি হচ্ছে এটা খুব বেশি সময় ধরে সাসটেইন করানো যাবে না সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই একটা রেট যদি করা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা আসলে অর্থনীতির জন্য ভালো ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ভালো ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের জন্য ভালো বাংলাদেশ ব্যাংক জানায় ডলার এক রেটে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে রেটগুলো টু পারসেন্টের মধ্যে ব্যান্ডের মধ্যে থাকে আমরা সেটাকেই সিঙ্গেল রেট বলি সুতরাং আমরা ধীরে ধীরে ওই দিকে অগ্রসর হচ্ছি বাংলাদেশকে অর্থ ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে জুনের মধ্যে লেনদেনে ডলারের মূল্য এক রেটে নিয়ে আসার শর্ত রয়েছে আইএমএফ এর কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ স্বাধীনতা দিবসে ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগে পাওয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে মিথ্যা তথ্য দিয়ে দৈনিক প্রথম আলোর করা বিতর্কিত প্রতিবেদন উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলছেন বিশিষ্ট জনরাম তারা বলছেন বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় যখন পরাশক্তিগুলো হিমশিম খাচ্ছে সেখানে দেশের সাময়িক অর্থনৈতিক সংকটকে কাজে লাগিয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির পায় তারা করছে একটি মহল বিশ্ব মন্দার মধ্যে প্রতিকূলতা কাটিয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশের ষোল কোটি মানুষ যখন প্রিয় মাতৃভূমির বা অন্যতম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছিল ঠিক সেই সময় দেশের অন্যতম শীর্ষ গণমাধ্যম দৈনিক প্রথম আলো বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে টার্গেট করে বিতর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ এলাকায় জাকির হোসেন নামে একজন দিনমজুর শিশুর উদ্ধৃতি করা প্রতিবেদনটি প্রচারের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় এবং বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা ঝড় ওঠে সতেরো মিনিটের মাথায় নিজেদের অবস্থান থেকে পিছু হটে প্রথম আলো খবরটি সংশোধন করে তারা এর পরপরই একটি বেসরকারি টেলিভিশনের অনুসন্ধানে দেখা যায় দৈনিক প্রথম আলোর প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ সাজানো গল্প যা পরিবেশন করা হয়েছে ভুল তথ্য দিয়ে শিশু জাকির হোসেন আসলে দিনমজুর নয় একটি স্কুলের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আর তার নাম সবুজ শিশুটিকে দশ টাকার বিনিময়ে তার ছবি তুলে তার নামে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে প্রথম আলো এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আরিফিন সিদ্দিক বলেন ইচ্ছাকৃতভাবে অপতথ্য প্রকাশ করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা তথ্য প্রতারণা সামিল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে স্বাধীনতা দিবসকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে বলেও মনে করেন তিনি কিছু পয়সা দেওয়া হয়েছে তার ছবি নেওয়া হয়েছে এবং তার কথা নয় এমন কিছু কথা তার বলে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে তাতে তো বোঝা যায় যে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে তো সেই ধরনের ষড়যন্ত্র চক্রান্তের সঙ্গে যদি কোনো মাধ্যম ইফতার মাহফিলে সারা দেশ থেকে অংশ নেন অপারেটররা এতে তথ্যমন্ত্রী বলেন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দিলে এক সপ্তাহের মধ্যে পাইরেসি বন্ধ করা হবে আইন বহির্ভূত ভাবে যাতে কেউ কোনো কাজ করতে না পারে সেজন্য বিটিআরসির সঙ্গে কথা বলে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি কেবল ব্যবসাকে নিরাপদ করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানান তিনি এ সময় উপস্থিত ছিলেন কোয়াব সভাপতি এ বি এম সাইফুল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোশারফ আলী চঞ্চল ঢাকা চট্টগ্রাম সহ বড় বড় শহরগুলোতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও আপনারা গ্রহণ করেছেন কিন্তু হাইকোর্টে একটি মামলার কারণে সেটি আমরা এখনও বাস্তবায়ন করতে পারিনি আমরা আশা করছি হাইকোর্টের যে মামলা সেটি খুব সহসা নিষ্পত্তি হবে এবং আপনারা সহযোগিতা করলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বড় শহরগুলোতে জুন মাসের মধ্যে আমরা ক্যামেরা অপারেটিং সিস্টেমটাকে আমরা ডিজিটালাইজ করতে পারব চট্টগ্রামে বিড়াল ছানা দেওয়ার প্রলোভনে অপহরণ করা হলো দশ বছরের শিশুকে নিখোঁজের আট দিন পেরিয়ে গেলেও মেলে নিখোঁজ আদালতে মামলা করেছে পরিবার মামলার এজাহার গ্রহণ করে পাহাড়তলি থানাকে তদন্তের নির্দেশ দেন নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থপ্রতিম বিশ্বাস সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় গত বিশে মার্চ দশ বছর বয়সী আবিতা সুলতানার সঙ্গে কথা বলছেন স্থানীয় সবজি বিক্রেতা রুবেল এর একদিন পর একুশে মার্চ বিকেল সাড়ে চারটায় বোরকাপুরে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে দেখা যায় শিশুটিকে আট দিন পেরিয়ে গেলেও আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি তার 
বিড়াল ছানার প্রতি ভালো লাগা ছিল আবিদা সুলতানার চট্টগ্রাম নগরের পাহাড়তলি এলাকার পরিবারের সঙ্গে থাকতো চতুর্থ শ্রেণীর এই শিক্ষার্থী প্রতিবেশী রুবেল বিড়াল ছানা দেওয়ার কথা বলে গত একুশে মার্চ আবিদা সুলতানাকে অপহরণ করেছে বলে অভিযোগ পরিবারের রুবেল নাকি স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়াই ছিল তো রুবেল আমার বাচ্চাকে বলতেছে তুমি আজকে বোরখা পরে বের হইও তোমাকে নিয়ে মার্কেটে যাব আজকে সারাদিন তুমি আমার সাথে ঘুরবা স্বজনদের অভিযোগ পাহাড়তলি থানায় অভিযোগ দেয়া হলেও মামলা নেওয়া হয়নি তবে পুলিশ বলছে জিডি নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে আট দিনেও শিশুটির কোন খোঁজ না পাওয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালে রুবেলকে আসামি করে মামলা করা হয় মামলার এজাহার গ্রহণ করে পার্তলি থানাকে তদন্তের নির্দেশ দেন আদালত এই বিড়াল থানার লোক দেখায় তাকে গত একুশ তারিখে আব্দুল হাদি উচ্চ বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ছুটির দিনে রাজধানী শপিং মলে ক্রেতার আনাগোনা দেখা গেলেও কর্মদিবসে কিছুটা কম ক্রেতাদের দাবি এখনও বাজারে আসেনি পছন্দের পোশাক ঈদ উপলক্ষে অনেকেই শুরু করেছেন কেনাকাটা তবে রাজধানীর শপিং মলগুলোতে এখনও জমে উঠেনি তাদের আনাগোনা বিক্রেতারা বলছেন কর্মদিবসগুলোতে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে ক্রেতার সংখ্যা সকাল দিকে একটু কম হয় তবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ রহমতে বিকালে আমরা ভালো কাস্টমারই পাই চার পাঁচ তারিখ দিয়ে যেমন বেতন হবে তখন দেখা পরীক্ষা বিকাশ শেষ হবে বেচা বিক্রি ইনশাল্লাহ আমাদের আশা করি ভালো হবে বিক্রেতারা বলছেন ঈদ উপলক্ষে প্রতিনিয়তই বাজারে আসছে নতুন সব কালেকশন তবে ক্রেতারা বলছেন ভিন্ন কথা তাদের দাবি বাজারে নতুন ডিজাইনের পাশাপাশি এখনও বেশিরভাগই বিক্রি হচ্ছে পুরাতন ডিজাইনের ড্রেস আগের তুলনায় দামও বেশি রাখার অভিযোগ তাদের নিউ কালেকশন এখনো ওইভাবে চোখে পড়েনি আর আমার কাছে মনে হচ্ছে এখনো ওইভাবে কোনো কিছুই উঠেনি পছন্দ হয়েছিল দাম বেশি এই জন্য কিনতে পারিনি কালেকশন মোটামুটি ভালো আছে বাট আর কি দামটা একটু ব্যবসায়ীরা বলছেন পরিবহন খরচ এবং পোশাকের উপাদানের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় এবার কিছুটা বাড়তি দামেই বিক্রি করছেন তারা টাকার বারটা আবার কমে গেছে কেরিং চার্জ ছিল দেখা গেছে আগে এক কেজি আটশো নশো টাকা এখন বর্তমান বারো তেরোশো টাকা কক্সবাজারের উখিয়ায় কলেজ ছাত্রকে চুরির অপবাদে রড ও বিদ্যুতের তার দিয়ে নির্যাতনের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত সহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে র্যাব বলছে পূর্ব শত্রুতার জেরে কলেজ ছাত্রকে নির্মম নির্যাতন চালায় ও তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজা উদ্দিন রুবেল কক্সবাজারের উখিয়ার জালিয়া পালং এলাকার কলেজ ছাত্র রায়হান শরীফ গেল পঁচিশে মার্চ সুপারে চুরির অপপাত দিয়ে ফজল কাদের ও তার ভাগিনা সহ চার পাঁচজন রায়হানকে তুলে নিয়ে তাদের বাড়িতে একটি গাছের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে অমানবিকভাবে মারধর করে বিদ্যুতের তার ও লোহার রড দিয়ে পেটানোর এক পর্যায়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে শরীফ পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এই ঘটনায় সোমবার কলেজ ছাত্রের বাবা বাদী হয়ে উখিয়া থানায় মামলা করেন র‍্যাব অভিযান চালিয়ে মঙ্গলবার সকালে মেরিন ড্রাইভ থেকে প্রধান অভিযুক্ত ফজল কাদের সহ চারজনকে গ্রেফতার করে র‍্যাব জানায় পূর্ব শত্রুতার জেরে কলেজ ছাত্রকে নির্যাতন করা হয় প্রধান আসামি ফজল কাদেরের সাথে ভিক্টিমের পরিবারের পূর্ব হতে পারিবারিক কলহ বিদ্যমান ছিল ফজল কাদের ও তার অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে ভিক্টিম রায়হান শরীফকে আসামি সুপারি বাগান হতে সুপারি চুরির অভিযোগে বিবাদীর বাড়ির উঠানে নিয়ে মারপিট করে আহত করে ফজল কাদের একজন তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী দু হাজার সালে দশ অক্টোবর ইয়াবাচুরা কারবাড়িতে জড়িত থাকার অভিযোগে ফজল কাদেরকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করে জালিয়া পালং ইউনিয়নের কমিটি বাতিল করে কক্সবাজার জেলা যুবলীগ সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার দেখছেন রাত এগারোটার সময় দেশের বাইরের খবর মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী একটি অভিবাসন কার্যালয়ের আশ্রয় শিবিরে মঙ্গলবার ভয়াবহ আগুনে অন্তত উনচল্লিশ অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে এছাড়াও আহত হয়েছেন আরও উনত্রিশ জন চলতি বছর মেক্সিকো সীমান্ত পার হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সংখ্যা রেকর্ড ছাড়িয়েছে
একে একে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে মৃত অভিবাসন প্রত্যাশীদের মরদেহ মঙ্গলবার মেক্সিকোর যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তবর্তী সিওদাদ জুয়ারেজ শহরের অভিবাসন প্রত্যাশীদের একটি আশ্রয় শিবিরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে এতে বেশ কয়েকজন অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু হয় এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অনেকে কি কারণে এ আগুন লেগেছে সে বিষয়ে কিছু জানায়নি কর্তৃপক্ষ এদিকে আহতদের স্থানীয় কয়েকটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এসব অবৈধ অভিবাসন প্রত্যাশীদের শহরটির রাস্তা থেকে গ্রেফতার করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে তাদের পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানায়নি তারা তবে ধারণা করা হচ্ছে এসব অভিবাসন প্রত্যাশীদের বেশিরভাগই ভেনিজুয়েলার নাগরিক চলতি বছর বেড়েই চলেছে মেক্সিকো সীমান্ত পাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশের পরিমাণ আর এসবের মধ্যেই ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল মেহরাজ মজুমদার সময় সংবাদ